गुड मॉर्निंग एवरी वन ज्वाइन फास्ट टूडे वी हैव टू कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी Join fast. <clears throat> okay, let's start. Yesterday we studied, or we had just started the. Story part of this chapter, the portrait of a lady written by Khushwan Singh, and as we already know that the chapter is about grandmothers. That means Khushwan Singh relation with her, his grandmother, है ना? उसका अपनी grandmother के साथ किस तरह का relationship था? And what happened when he just, है ना? When to study or for further studies or higher studies, we can say that, है ना? Yesterday we have just studied the introductory part of the chapter and some portion of the story. है ना ना यस्टरडे वी आल्सो स्टडीड हु वाज कुशवन सिंह ग्रैंडमदर एंड हाउ वाज शी लुकिंग वो कैसे दिखती थी है ना हाउ वाज शी लुक एंड अबाउट हर्स ग्रैंडफादर आल्सो एंड हुज फिगर वाज हैंगिंग जस्ट ओवर द मेंटल पीस है ना हिज बियर्ड वाज सो मच लॉन्ग दैट इट इट वाज कवरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुकड सो ओल्ड दैट खुशवंत सिंह एक्सपेक्ट दैट और खुशवंत सिंह बिलीव दैट ही हैड ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन ही कांट और ही कुडंट हैव एनी वाइफ और चिल्ड्रन ठीक है ये हम लोग पढ़े थे एंड इवन इट्स इट इज डिस्कस इन द चैप्टर व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर वाज एंड व्हाट अबाउट द ग्रैंड फादर एंड आल्सो वी स्टडीड दैट खुशवंत सिंह अबाउट खुशवंत सिंह चाइल्डहुड सम पार्ट ऑफ द खुशवंत सिंह चाइल्डहुड ऑल्सो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वो बचपन में थे एंड हाउ ही वॉज प्रिपेयर बाय हिज ग्रैंड मदर है ना एंड वेयर ही यूज टू स्टडी इन द विलेज क्या होगा स्कूल में एंड विच इज विच वॉज जस्ट नियर द टेम्पल वेयर ग्रैंड मदर यूज टू स्पेंड समाइम टिल खुशवंत सिंह दैट मीन्स हर ग्रैंड सन वॉज स्टडिंग टिल दैट टाइम जब तक वो वहां पढ़ते थे तब तक ग्रैंड मदर वो वहां पे क्या करती थी वहां बैठ के टेम्पल में अपना पूजा पाठ क्या क्या कैसे कर सकते हैं मंत्राज का रिसाइट करती थी उसका उच्चारण करते कर सकते हो या फिर मंत्र का जाप करती थी वहां बैठ के है ना अपना टाइम किसी तरह से स्पेयर करती थी तो नाउ वी हैव टू और साथ में वो क्या लेके जाती थी अपने साथ चपाते जो लौटते वक्त इन रिटर्निंग शी यूज टू फीड द स्ट्रे डॉग्स मतलब गली के आवारा कुत्तों और जो थे उनको दे के उनको खिलाया करती थी नाउ वी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट वेन माई पेरेंट्स व कम्फर्टेबली सेटल्ड इन दिटी दिस सेंट फॉर आस है ना दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house matlab ab dekho scene puri tarah se change that means the scene had just shifted from village to the town where khushwan singh father had just settled his kya ho sakta hai apne ghar ko bana liya unhone and then he just called his kya his mom and his son to live with him है ना उनके साथ रहने के लिए उनको वापस गांव से बुला लिया गया अब यहाँ भी ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह एक ही रूम शेयर करते थे बट स्टिल बट वट है चेंज दैट मीन्स नाउ खुशवंत सिंह इज गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल बट ग्रैंड मदर वॉज नॉट देयर टू गिव हिम ए कंपनी मतलब उसको ए कंपनी उसके साथ देने के लिए ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं जाती थी बट एंड देर वर नो डॉग्स टू फीड है ना चपाती वहां कोई डॉग भी नहीं था जिसको वो खिलाती बट ग्रैंड मदर यूज टू स्पेंड हर टाइम बाय फीलिंग दैट गैप विद द स्पैरोज दैट केम इन द कोर्टयार्ड ऑफ दैट हाउस जो उसके कोर्टयार्ड उसके बगीचे उसके आगे बगान में 
और बाहर वाले पोर्शन बरामदे पर आते थे तो वहां बैठ के वो क्या करती थी उन स्पैरोस को कुछ खिलाती रहती थी और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे एक चेंजिंग क्या आया नाउ ग्रैंड मदर स्टॉप गोइंग विथ खुशवंत सिंह डेट मीन्स विथ हर ग्रैंड सन टू स्कूल स्कूल उसके साथ जाना उसका बंद हो गया और जो कुत्तों को खिलाया जाता था डॉग्स को खिलाते थे फीड करती थी अब उसके जगह स्पैरोज ने ले लिया और ये जगह कहाँ था अब टेम्पल का क्या हो गया टेम्पल सीन नहीं हो गया अब यहाँ पे कहा है एक कोर्ट का सीन है घर के बाहर ही बरामदे पर वो बैठ के क्या करती थी स्पैरोज जो वहाँ आते थे उनको वो खिलाया करती थी नाउ एज वी मूव ऑन द एज द इयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल when i came back she would ask me what the teacher had taught me i would tell her english words and little things of western science and learning the law of gravity archimedes principle the world being round etc this made her unhappy hai na ab jaise jaise samay bitta gaya hai na as the year passed on hai na to uska kiska khushwan singh ka apni grandma ke sath jo time wo spend karte the wo dheere dheere kya ho gaya इट जस्ट स्टार्टेड टू डिक्रीज धीरे धीरे कम होता चला गया है ना और कुछ कब अब ऐसा ही कभी कभी कुछ दिन होता था जब वो ग्रैंड माउ उसको कभी जगाने के लिए आ जाती थी है ना और कभी कभी ये भी होता था कि जब वो स्कूल से वापस आए तो वो ग्रैंड माउ उससे पूछती थी कि आज तुम क्या पढ़े हो है ना वाट डिड यू स्टडी टूडे आज तुमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में जब उसने पूछती थी तो वो अपने इंग्लिश स्कूल इंग्लिश वर्ड्स में ही सब कुछ समझाता था कि आखिर उन्होंने वेस्टर्न की कौन से नॉलेज को गेन किया तो वो अपने बारे में क्या क्या बताया तो आर्टमिडीज प्रिंसिपल बता रहा है आसपास हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में इन सब के बारे में उसने डिस्कस किया बट आफ्टर हियरिंग दिस ग्रैंड मदर जस्ट बिकेम सैड अनहैप्पी बिकॉज दीज थिंग्स दिन मेक हर हैप्पी क्यों नहीं करता था बिकॉज देर वॉज नथिंग लाइक मोरल वैल्यूज नो मोरल वैल्यूज वॉज स्टडी इन डैट स्कूल इसी तरह क्योंकि उनको क्या था लाइफ स्किल्स लाइफ के प्रैक्टिकल नॉलेज से उनको जोड़ने का काम था कि यहाँ कोई उन्हें सिखा नहीं रहा है कैसे रहना है किस तरह से लोगों से बात कर तो इन सब चीजों से हटकर जो चीज क्योंकि ग्रैंड माँ का भी इन सब चीजों से कभी कनेक्शन हुआ नहीं कभी कोई किसी तरह कम्युनिकेशन इन सब चीजों के बारे में हुआ नहीं तो इसीलिए जब ये सब चीज सुन रहे हैं तो ग्रैंड माँ थोड़ी सी परेशान है क्या किस वजह से परेशान है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये क्या है कुछ अलग ही जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्कूल में वो उसके स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है है ना जो मोरल वैल्यूज जो एथिक्स है उसके बारे में कहीं भी किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है इन सब बातों को लेकर ग्रैंड मा थोड़ी क्या थी थोड़ी परेशान और थोड़ी दुखी अनहैप्पी हो जाती थी दैट द मेन रीजन बिहाइंड दैट है ना बिहाइंड हर अनहैप्पीनेस इसके आगे देखो शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन she did not believe in the things they taught at the english school and was distressed that there was no teaching about god and the scriptures one day i announced that we were being given music lessons she was very disturbed to her music had immoral associations it was the monopoly of beggars and not mean for gentle folk hai na ab dekho जो बात हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि क्यों वो अनहैप्पी थी वही बात इसमें भी डिस्कस किया गया क्या तो शी कुड नॉट हेल्प मी इसलिए भी और दुखी थी क्योंकि वो उसकी पढ़ाई में उसकी स्टडीज में अब उसकी दादी और माँ क्या है हेल्प नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी डिड नो अबाउट एनी थिंग जस्ट लाइक अबाउट द आर्टमीडीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड द हैपनिंग ऑफ क्या इंसिडेंट्स और इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सब के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था बिकॉज ऑफ दैट She was not able to help her grandson, और इसके वजह से भी वो ज्यादा दुखी थी and that is also a reason for miscommunication, है ना for creation of a gap between the or just a gap has created between the relation that the strong bond both were caring, that means grandson and grandmother both were caring a great relation, great bond, but these bond this bond is now going to break or going to lose steadily slow and steadily hai na dheere dheere unke beech ka ye rishta jo hai wo dheere dheere kahin khota chala jaye somewhere they are they were losing the touch 
है ना टच यहाँ सेंस में आता है दोनों एक दूसरे का जो आपस में जो रिलेशन जो 20 सालों से शेयर कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि दोनों के बीच में बात करने के लिए चीजें बच नहीं पा रही थी क्योंकि अब जो बात भी अब खुशवंत सिंह पढ़ रहे थे तो वो सब चीज क्या था इनके दादी माँ से काफी अलग था और दादी माँ को इसलिए भी गुस्सा था और इसलिए भी वन हैप्पी थी बिकॉज स्कूल वॉज नॉट टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर मतलब भगवान के बारे में या फिर उनके लिखे हुए बातों को पढ़ाए नहीं जा रहा था उनके टीचिंग्स को स्कूल ने बता नहीं रहे तो इन सब बातों को भी लेके खुशवंत सिंह की क्या ग्रैंड मदर वो भी थोड़ी अपसेट थी और जब खुशवंत सिंह ने ये बताया कि आज मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक लेसन मिला है तो उसको सुनकर वो और डिस्टर्ब हो गई बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली मॉरल द वे शी वॉज यूज टू सिंग अ सॉन्ग एंड शी वॉन्टेड टू मेक खुशवंत सिंह ये हर्ड और रिसाइड डैट पोएम और डैट सॉन्ग डैट शी यूज टू सिंग वाइल प्रिपेयरिंग हिम फॉर स्कूल जब वो स्कूल जाने के लिए उसको जो प्रिपेयर करती थी उस सॉन्ग्स में और जो स्कूल के तरफ से जो सॉन्ग मिला है उन दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है मोरलिटी का डिफरेंस मतलब इसमें कहीं भी इस तरह के गानों में कहीं भी किसी तरह का कोई एथिक्स है ना कोई पॉजिटिविटी छिपा नहीं है तो इन सब गानों को जब सुनी उसकी ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की तो वो काफी डिस्टर्ब हो गए और उनके अनहैप्पीनेस को उसने और बढ़ा दिया तो उसके लिए बोल रही है टू हर म्यूजिक हर इमोरल एसोसिएशन इट वॉज द मोनोपली ऑफ बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक मतलब ये सब भिखारियों के है दूसरों के लिए है जे ये क्या है इस तरह के गाने एक क्या है सकते हैं सभ्य आदमी जेंटलमैन है ना समाज में सिविलाइज पर्सन के लिए इस तरह के गाने गाना काफी खराब माना जाता है इन द आईज ऑफ ग्रैंड मदर है ना तो इस तरह का बात को सुनकर ग्रैंड मदर थोड़ी ज्यादा अपसेट हो गई थी शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिस अप्रूवल शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट जब खुशवंत सिंह इस तरह के बात उनसे किए बताएं अपने स्कूल में क्या क्या हो रहा है लेकिन उस पर ग्रैंड माँ ने कुछ बोला नहीं एक्सप्रेस नहीं किया बट हर फेस हैड एक्सप्रेस एवरीथिंग हर फेस वाज गिविंग द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल डिसअप्रूवल मतलब उनके चेहरे से ही साफ साफ झलक रहा था कि वो इन सब चीजों के क्या थी अगेंस्ट थी इन सब चीजों के सिखाने के लेकिन वो ये बात अपने मुंह से नहीं बोली बट हर फेसियल एक्सप्रेशन हैड सेड एवरीथिंग है ना और इस इंसिडेंट के बाद ग्रैंड मदर ने बात करना कम कर दिया है ना शी नाउ यूज टू टॉक वेरी लेस आफ्टर दिस इंसिडेंट है ना आफ्टर दिस कम्युनिकेशन वे खुशवंत सिंह यू टोल्ड हर अबाउट द व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय स्कूल्स है ना क्या दे रहे हैं तो इन सब बातों से वो काफी दुखी हो गई थी और दुखी हो जाने के बाद से वो क्या हो गई डिस्टर्ब और उनको इन सब अच्छा नहीं लगा और इसके वजह से उन्होंने इन सब चीजों के बारे में बात ही करना कम कर दिया वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल कॉन्टैक्ट विथ पीपल शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. Some came and perched on her legs, others on her shoulder, shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब यहाँ देखो अब जब आगे that means higher education के लिए वो university King's College चले गए तो वहां जहाँ पे उन्हें क्या किया एक separate using a room of my own, एक separate room मिला और यहाँ से फिर उन्हें क्या हो गया Live का एक अलग part ही देखने को मिला जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो हम लोग common friendship सब लोग एक साथ एक room share करते थे वो भी अब क्या हो गया है छूट गया है And now everyone has got Their own separate room, है ना खुद का अपना एक सेपरेट रूम मिल गया है ना और इधर उसकी दादी भी क्या हो गई सब लोगों से अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया अपना कॉन्टैक्ट धीरे धीरे कम कर दिया कॉन्टैक्ट मतलब घर में तो वो रह रही है अपने बेटे के बट शी ना यूज टू स्टॉप 
talking with them hai na and even if she was talking but she was talking very less with others hai na aur maximum time wo apne aap mein hi kya wheel ko bach chala rahi hai charkha chala rahi hai aur sath mein baith ke apna wahan pe kuch bhi song ga rahi hai that means prayer for kya uh, prayer of god bhagwan ka koi gana hai na wo bas apna usi mein puja paath mein apna man lagai hui hai aur kabhi bhi shayad hi थोड़ी ही देर के लिए वो अपने उस चीज से इस क्या हो गया अपने तरफ जो इन्वायरमेंट उसने क्रिएट कर लिया है दादी ने उन चीजों को वो छोड़कर केवल हाफ एन आवर के लिए किसके लिए वही स्पैरो को रोटी खिलाने के लिए जब आती है स्पैरोज परिंडा पे तो वहां पे वो बैठ के उसी के साथ एंड दिस हैप्पीएस्ट आवर इज द दिस हाफ एन आवर वॉज द हैप्पीएस्ट आवर फॉर ग्रैंड बिकॉज इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम नो वन वॉज देयर टू डिस्टर्ब है ना एवरी वन वॉज देयर ओनली फॉर लव एंड अफेक्शन है ना कभी कभी स्पैरो क्या कभी उनके शोल्डर पे कभी सर पर बट शी नेवर शूट देम अवे कभी भी लेकिन उन्होंने दादी ने कभी उसे भगाया नहीं और उसे जहां बैठ रहे बैठने दिया और काफी इसी वजह से क्योंकि दे वर शोइंग और दे वर रिफ्लेक्टिंग देयर लव एंड अफेक्शन फॉर द स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड डेट शी यूज टू फीड देम है ना जो उनको रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा खिलाते हैं उसके बदले में वो अपना प्यार दिखा रही हैं है ना तो प्यार दिखा रही हैं और जिसके वजह से कौन स्पैरो और वो उनके कभी कंधे पर बैठ के कभी सर पर बैठ के है ना कभी पैर पर बैठ के है ना इस तरह से उन्होंने अपने प्यार को दिखाया तो ये क्या हुआ एक लव एंड अफेक्शन को दिखाने का जेस्चर है एक रिफ्लेक्शन है किस तरह से अपने प्यार को जताया जाए है ना आगे देखते हैं When I decided to go abroad for further studies, मतलब university से फिर आगे निकल कर कहा चले गए अब abroad, that means foreign studies जहां हम लोग पढ़ लिए थे already introduction part में कि जिसमें उन्होंने King's College London से क्या किया था Law की पढ़ाई की थी तो यानी कि यहाँ पे जब abroad का बात आएगा तो when, where he was going, he was going to London to for higher studies done and for studying the laws in King's College. I was sure my grandmother would be upset. I would be away for five years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental, है ना? She came to see me off at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist. imprint as perhaps the last sign of physical contact between us hai na aur jab ab ye ab ise khushwan singh ko thoda dukh ho raha hai kis baat ki wajah se kyunki ab use agle 5 saalon ke liye apni dadi ko chhod kar dusre country mein rehna padega aur dadi ke bare mein wo iska sochna tha ki meri dadi dusre ki tarah nahi hai hai na aur mujhe khushi khushi yahan se jaane degi aur aisa दादी ने अपने चेहरे के से यानी अपने फेसियल एक्सप्रेशन से ऐसा ही एक्सप्रेस किया है ना शी डिट शो एनी काइंड ऑफ इमोशन शी डिट स्पीक एनी वर्ड है ना शी जस्ट जस्ट यूजिंग शी वॉज यू डूइंग हर डेली रूटीन बाय फेरिंग और बाय काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी मतलब अपने माला के मोतियों को गिनते हुए टाइम कर रही थी और साथ में प्रेयर कुछ पढ़ रही थी फॉर ब्लेसिंग्स है ना किसके लिए तो खुशवंत सिंह के लिए कर रही थी और she even came to see off khushwan singh that means her grandson to the railway station railway station tak bhi chhodne ke liye aaye hai na aur wahan unhone uske mathe ko that means forehead ko chuma just to shower her blessings usko apna aashirwad ke roop mein dene ke liye and even khushwan singh think or thought that this was maybe the last time i was seeing and i was getting the blessing of my grandmother because she was too old that if i came back after 5 years it there was possible it might be possible that i might lost my grandmother as i say kise khushwan singh ko feel ho raha tha maybe this was the last physical contact that i was getting from my grandmother hai na aisa use feel ho raha tha ki shayad ye mera meri dadi maa se kya hai last mulakat ho बट डेट वॉज नॉट सो आफ्टर फाइव इयर्स लेकिन ऐसा खुशवंत सिंह जो सोच रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन 
she did not look a day older she still had no time for words and while she clasped me in her arms i could hear her reciting her prayers even on the first day of my arrival her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes hai na in ab kya likha hai ki aisa hua nahi jab lekin wo 5 saal ke baad wapas aaye kaun khushwan singh to uski back home and was met by her at the station aur yahan pe dadi uski फिर से उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पे आए और जब वो उनसे पहली बार मिले तो फिर से दादी ने उनसे प्यार से अपने गले लगा लिया और तब खुशवंत सिंह ने फिर वही प्रेयर मतलब वही माला फेरने के साथ साथ प्रेयर जो वो गाती रहती हैं है ना वो भी आवाज उसके कानों में पड़ी डैट मीन्स एवरी थिंग वॉज फाइन एंड एवरी थिंग वॉज फाइन जस्ट लाइक डैट ही हैड लेव जस्ट फाइव ईयर्स बैक जैसा उसने पांच साल पहले छोड़ के गए थे ठीक वैसे ही अपनी दादी को देखा and her happiest moment was still that half an hour that she used to feed whom sparrows jisko aap aadhe ghante wo baith ke sparrows khilati thi uske aane ke baad bhi usne apne is routine ko nahi choda kis routine ko sparrows ko khilane wale aur kafi apne man laga ke aur with concentration kafi man laga ke unhone kya hai apne kaam mein busy rahi that means feeding of sparrows In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. मतलब लेकिन शाम में जो वो बैठ के प्रे करते what is the meaning of frivolous rebukes? मतलब बिना थके बिना रुके क्या है उन्होंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या किया है अपने काम में बिजी रही कौन दादी ठीक है यही आपका फ्रिबुलस रिब्यूक इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर आर लेकिन शाम के समय जो उनका रूटीन था उससे इस बार चेंज हुआ इस बार उन्होंने बैठ के प्रेयर नहीं की है ना इस बार उन्होंने क्या हुआ शाम में अपने आस की सारी औरतों को इकट्ठा करके और एक ओल्ड रम एक पुराना सा ड्रम तबला है ना उन्होंने कहीं से ऑर्गेनाइज किया और उस ऑर्गेनाइज करके फिर सब ने शाम में मिलकर बैठ के काफी देर तक मतलब कई घंटों तक बैठ के गाए और दादी ने क्या है ताल उस पर ठोकी डैट मीन्स क्या है ताल उस पर किस चीज पे तबले पर उन्होंने चम्मच से या फिर किसी चीज से वो बजाते रहे लेकिन सब उनके क्या हो गए उनके तबियत को लेके है ना उनके हेल्थ को लेके सब लोग उनके को क्या बोल रहे थे ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज्यादा आप स्ट्रेस ना लें और आप लोग शांति से बैठ जाए लेकिन बट स्टिल सी डिड इट फॉर लॉन्ग आवर्स है ना जस्ट फॉर वेलकमिंग हर ग्रैंड सन ये शो करने के लिए कि वो अपने पोते से डैट मीन ग्रैंड सन से कितना प्यार करती है है ना इसको दिखाने के लिए और यहाँ पे खुशवंत सिंह को पहली बार पता चला कि अपने पूरे लाइफ में पहली बार क्या मेरी दादी ने बिना प्रे किए एक शाम गुजारी है है ना द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन एल इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस वट दैट इट वुड गो बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली शी टोल्ड अस दैट हर इंड वॉज नियर शी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस अब अगले दिन क्या हो गई शाम के ओवर स्ट्रेसिंग के वजह से अगले दिन उन्हें थोड़ा क्या हो गया माइल्ड फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और जिसके वजह से जब डॉक्टर आए तो डैट इट इट गो और उन्होंने क्या सबको कंसोल करते हुए सांत्वना देते हुए क्या बोला सांत्वना देते हुए ये बोल रहा है कि अच्छा है ये फीवर थोड़ी देर के लिए है अपने वापस चला जाएगा लेकिन दादी माँ क्या है ग्रैंड मदर वॉज थिंकिंग डिफरेंटली बिकॉज सी न्यू That it was the time to say goodbye, है ना अब वो समय आ गया है कि जब मैं अपनी आंखें बंद कर लू और यहाँ से धरती से सबको अलविदा कहूँ है ना तो क्योंकि अब मुझे मेरे अंतिम समय में मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं प्रेयर करना चाहती हूँ ठीक है तो अब उन्होंने <coughs> उन्हें पता चल गया कि नाउ शी वॉज नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर एंड दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू spend the rest of the time that she had got by in praying for god 
We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beds. मतलब सबने उसका विरोध किया बोले नहीं नहीं आप आराम कीजिए करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सबने उसने यानी दादी माँ ने इस बात को इग्नोर किया और वो अपने आंख बंद करके क्या बीड्स मतलब माला फेरने के काम में लग गई इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लेप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लेफलेस फिंगर्स पीसफुल पैरा स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डैट शी वॉज डेड और थोड़ी ही देर में उनके हाथ से उनके क्या मोती का जो माला था वो हाथ से छूट गया और वो जो प्रेयर पढ़ रही थी या मर्मरिंग शी वाज डूइंग है ना जब मतलब धीरे धीरे उनका लिप का मूवमेंट भी क्या हो गया रुक गया और एक हाथ क्या दूसरे साइड गिर गया और ऐसे पता चला कि आखिर क्या हो गया शी वॉज नो मो है ना और वो मर चुकी है We lifted her off the bed, and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. Shroud means chadar, है ना? लाल कलर के कपड़े से उन्हें उसे उठा के जो एक रिचुअल है, कस्टम से प्रथा है, तो उसको क्या किए? उठा के जमीन पे रख के और उनके ऊपर एक लाल चादर, है ना? उन्हें कवर कर दिया गया. After a few hours of mourning, mourning मतलब रोना, विलखना, M O U R N I N G. We left her alone to make arrangements for her funeral. है ना मतलब कुछ देर के रोने धोने के काम के बाद लोगों ने उन्हें अकेला मतलब वो अकेले वहाँ हैं और बाकी सारे लोग funerals मतलब अंतिम क्रिया के क्रिया कर्म के काम में सब लोग जुट गए है ना उसके arrangements में. In the evening, we went the crematorium. Crematorium is the place where the dead body was क्या set to fire. और वेदर इट कम्स अंडर और इट गो वेंट अंडर द ग्रेव या दफनाने का काम हो या फिर उन्हें जलाने का काम हो तो क्रेमेटोरियम में किया जाता है डेड पीपल आर बर्न द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट और पूरे अरेंजमेंट के बाद उन्हें वापस पूरे क्या हो गया रिचुअल के साथ उन्हें वहां जलाया गया सुमी मीनिंग ऑफ डिलेड इज टूटा फूटा है ना चारों तरफ से लोग क्या हो गए थे टूट फूट गए थे क्या हाँ हम्म डिलेपिडेटेड ड्रम डिलेपिडेटेड का मतलब ही है मतलब एक टूटा फूटा पुराना सा ड्रम डेट मीन्स तबला लेके वो वहां पहुंचे थे क्या टू फॉर वेलकमिंग हर ग्रैंड सन तो अब जब जलाने के बाद सब कम हो गया तो फिर शाम के वक्त जब सूरज अस्त हुआ सन वॉज सेटिंग फिर से वरेंडे के रूम में जहां पे स्पैरो आते थे वहां पे लाइट जला दिया गया है ना वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड कुछ देर के लिए लोग वहां पे रुक के जहां पे वो बैठा करती थी किसको स्पैरो को खिलाने के लिए है ना राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टेप और उस जगह पे जहां पे वो आखिरकार अपना अंतिम सांस ली थी रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरो ऑन द फ्लोर देर वॉज नो चिपिंग है ना कोई चहचहाना नहीं हो रहा था वी फेल सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड मदर फेल सम ब्रेड फॉर देम है ना और सारे स्पैरो वहां आके जहां पे उन्हें लिटाया गया तो वहां सब आ गए और जब उन माँ ने डॉक्टर खुशवंत सिंह की माँ ने उसे ब्रेड दिया स्पैरो को बट दे इग्नोर डेट मीन्स दे रिफ्यूज टू टेक दैट पीस ऑफ ब्रेड है ना शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स छोटे छोटे टुकड़ों में द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse. Corpse means dead bodies, lash ko. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into a dustbin. क्या दिखाया कि sparrows ने भी उस शाम क्या उस छोटे टुकड़े रोटी के टुकड़े को खाने से मना कर दिया और अगले दिन क्या हो गया? फिर सुबह में उन सारे रोटी के टुकड़ों के dustbin में डाल दिया गया जब बाहरने वाला कूड़ा उठाने वाला स्वीपर जब आया तो इसमें क्या दिख रहा है कि किस तरह से लव एंड अफेक्शन ने स्पैरोस को भी हर्ट कर दिया डेट दे हैड रिसीव फ्रॉम द ग्रैंड मदर तो ये क्या देख रहे हैं जब आप किसी से बाय हार्ट कनेक्टेड हो जाते हैं तो तब अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है देन यू फील सो मच हार्ट है ना तब आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता है एंड द सेम वे है ना स्पैरोज है सेम वे क्या ग्रैंड मदर ऑल्सो फेल्ट एंड इवन खुशवंत सिंह तो ये आपको क्या है एक क्लोज ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से अगर हम जिसे चाहते हैं तो उसके जाने पर हमें किस तरह की फीलिंग आती है एक माँ एक लेडी किस तरह से अपने अंदर क्या अपने इमोशंस को छिपा के 
अपने बच्चों को अपने से अलग करती है किस बात के लिए फॉर देयर ओन डेवलपमेंट उनके अपने विकास के लिए उनका लाइफ खुद से प्रोग्रेस करे है ना तो वो इमोशंस कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स ठीक है तो हियर द स्टोरी एंड्स यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड ट्राई टू लर्न द इमोशन ट्राई टू ग्रास्प दैट फीलिंग फ्रॉम द चैप्टर है ना देन यू विल नो द रियलिटी ऑफ द लाइफ ओके so you will get the question answer and objective of this chapter in a pdf and on uh, next class that is on monday we will have spelling right okay thank you everyone